വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ട്രേസർ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം വരാറായി അത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ ആൻഡ് സിവിൽ ആസ്പിരൻസിനുള്ള എക്സാം ആണ് അപ്പോൾ എക്സാമിന് മുന്നേ നമുക്ക് കുറച്ച് സിലബസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിവിൽ ടോപ്പിക്സും ഉണ്ടാവും മെക്കാനിക്കൽ ടോപ്പിക്സും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടിലും നല്ല പ്രാഗൽഭ്യം ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ എക്സാം കിട്ടുക അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ഒക്കെ കുറവായിരിക്കും കാരണം സിവിൽ പഠിച്ചവർക്ക് മെക്കാനിക്കൽ അത്ര വശം ഉണ്ടാവില്ല തിരിച്ചും അങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പം കട്ട് ഓഫ് ഇച്ചിരി കുറവായിരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മുടെ നമ്മൾ രണ്ടും കൂടി പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വേക്കൻസീസ് എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങളും പിന്നെ സിലബസും ഒക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനും കാണാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് ട്രേസർ ഓർ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് സിവിൽ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്തവർക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഈ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറോളം അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സാലറി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ തൊട്ട് അമ്പത്തി മൂന്നായിരം വരെയാണ് നല്ലൊരു പേ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് വേക്കൻസി ഇപ്രാവശ്യം എൺപത്തി ആറോളം വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറയില്ല എന്തായാലും കൂടുതലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് കിടക്കാം സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി എക്സാം വരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ഒ എം ആർ ബേസ്ഡ് എക്സാം ആയിരിക്കും മെയിൻ ടോപ്പിക്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ നോളജ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റെനൈസൻസ് ഇൻ കേരള പാർട്ട് വൺ ആയിരിക്കും പാർട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബി ടെക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നിന്ന് വരുന്ന ടോപ്പിക്സും ഈ ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് പരീക്ഷ എഴുതുന്നവരോടൊക്കെ ആയിട്ട് പറയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാണ് ഡ്യൂറേഷൻ ഒരു മണിക്കൂറും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും ആണ് അരമണിക്കൂറും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ സിലബസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് സെയിം ജനറൽ പി എസ് സിയുടെ ഒക്കെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ സിലബസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആൻഡ് സയൻസ് അതായത് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് എം കെ എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻസ് പിന്നെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ ഏരിയ വോളിയം മാസ് ടൈം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെഫിനീഷൻസ് പിന്നെ മാസ് വെയ്റ്റ് അതായത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുടെ ഡെഫിനീഷൻസ് ആണ് ചോദിക്കുക ഇതിൽ കുറച്ച് ചെറിയ സിമ്പിൾ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ പോളിഗൺ സർക്കിൾ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെയുള്ള പ്ലെയിൻ ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ക്യൂബ്സ് സിലിണ്ടർ പ്രിസം പിരാമിഡ് കോൺസ്പിയർ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സർഫസ് ഏരിയയും പോലെയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്തത് മെഷീൻ ടൂൾസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസും പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷീൻസിൻ്റെ വർക്കിങ് പാർട്സ് ഓപ്പറേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് മില്ലിംഗ് മെഷീൻ ഷേപ്പിംഗ് മെഷീൻ സ്ലോട്ടിംഗ് മെഷീൻ പ്ലാനിങ് മെഷീൻ
അടുത്തത് എന്ന് പറയുന്ന വെല്ലോസിറ്റി റേഷ്യോ പുള്ളി റേഷ്യോ അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗിയർ മെറ്റീരിയൽസ് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗിയർ ഡ്രൈവ്സ് വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ അതിൻ്റെ നോമൻ ക്ലേച്ചർ പിന്നെ പവർ ട്രാൻസ്മിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതായത് ചെയിൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ പിന്നെ പോസിറ്റീവ് വൈബ് അതുപോലെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബെൽറ്റ് ഗിയർ ആൻഡ് ചെയിൻ ഡ്രൈവ്സിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മെഷീൻ ഡ്രോയിങ് ആണ് അതും മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നോമൻ ക്ലേച്ചർ ഓഫ് സ്ക്രൂ ത്രെഡ് നട്ട് ബോൾസ് വാഷേഴ്സ് പിന്നെ ബി എ എസ് കൺവെൻഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് പല തരത്തിലുള്ള ജോയിൻസിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് കോട്ടർ ആൻഡ് പിൻ ജോയിൻസ് റിവേറ്റഡ് ജോയിൻസ് ബെൽറ്റഡ് ജോയിൻസ് പുള്ളീസ് അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ പിന്നെ പൈപ്പ് ജോയിൻസ് അതായത് കപ്ലിങ് പൈപ്പ് ജോയിൻസ് പൈപ്പ് ലേ ഔട്ട്സ് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് വരുന്നത് അതും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്തത് ജോമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് ജോമെട്രിക്കൽ ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സ് ഇത് നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ സിവിലിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് രണ്ടുപേരും അത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൈൻ തൊട്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് വരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിലബസിൽ അതായത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ലൈൻസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലെറ്ററിംഗ് ഡയമെൻഷനിങ്ങിനെ പറ്റി പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ബി ഐ എസ് കോഡ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ജോമെട്രിക്കൽ ഫിഗേഴ്സ് കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എലിപ്സ് പാരബോള ഹൈബോബോള അതുപോലെയുള്ള കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കേർവ്സ് ഉണ്ടല്ലോ മിസ്ലേനിയസ് മിസ്ലേനിയസ് കേർവ്സ് ഇൻവല്യൂഡ് സൈക്ലോയിഡ് ഹെലിക്സ് ആൻഡ് സ്പൈറൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ അതാണ് അത് പോയിൻസിൻ്റെ ലൈൻസിൻ്റെ പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ലാമിനാസിൻ്റെ സോളിഡ്സിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രൊജക്ഷൻസ് പഠിക്കണം ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സർഫസസ് ആണ് ഓർത്തോഗ്രഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ സൈസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ പേഴ്സ്പെറ്റിക് പേഴ്സ്പെറ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിൽ വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിനീയറിംഗ് ഗ്രാഫിക്സിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പ്രാക്ടീസ് ഓൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ടേംസ് പിന്നെ കമാൻഡ്സ് കാര്യങ്ങൾ എം എസ് വേർഡ് എം എസ് ഓഫീസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് അതായത് ഓട്ടോക്കാഡാണ് മെയിൻലി പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വേരിയസ് കമാൻഡ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേംസ് ഓഫ് ഓട്ടോക്കാഡ് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഷോർട്ട് കട്ട് കീസ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ടു ഡി ത്രീ ഡി മോഡലിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എക്സ്ട്രൂഡ് സബ്ട്രാക്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഡ്രോയിങ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുന്ന പ്രിൻറിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് ഓട്ടോക്കാഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്രാക്ടീസ് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് നമ്മൾ സിവിൽ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൽ കുറച്ച് ടേംസ് ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെയും ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് ബ്രിക് മേസൻട്രി അതായത് കുറച്ച് ബോണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് ബോണ്ട് ഫ്ലമിഷ് ബോണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ പഠിക്കും ആർ സി സി അത് മെറ്റീരിയൽസ് പ്രിപ്പോഷൻസ് ഫോം വർക്കിൻ്റെ പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രി അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ മിക്സിങ് മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ടെസ്റ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആർ സി സിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ആർ എച്ച് എസിൽ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഫോംസ് സൈസ് പിന്നെ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ആർ എച്ച് എസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് പി
പിന്നെ അടുത്തത് റോഡ് ഇറിഗേഷനിലാണ് അത് അതിൻ്റെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് അലൈൻമെൻറ്റ് റോഡ് അലൈൻമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോഡ്സ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കൾവേർട്ട് അത് അതുപോലെ ത്തെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഇറിഗേഷൻ്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസും ഒരു ബേസിക് കുറച്ച് പോർഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അടുത്തത് സിവിലിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് മെക്കാനിക്കലിൻ്റെ ഇതിൽ പഠിച്ചത് ഇതിൽ നമ്മൾ സിവിൽ ബേസ്ഡ് ആണ് പഠിക്കുന്നത് അതായത് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഹൂക്സ് ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് സ്ട്രെസ് മൊമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഓഫ് ഫോർ വേരിയസ് സെക്ഷൻസ് പിന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സപ്പോർട്ട്സ് പെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബീംസ് അതിലുള്ള ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സുകൾ അത് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ അതായത് നമ്മൾ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇത് ഇനി അവസാനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേയിങ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കുറച്ച് വാസ്റ്റായി കിടക്കുന്നുണ്ട് സിലബസ് കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ലെങ്കിലും പക്ഷേ വാസ്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത് ചെയിൻ സർവേയിങ് പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിങ് കോമ്പസ് ലെവലിങ് എല്ലാം പഠിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാനി മീറ്റർ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓവർസിയ ഗ്രേറ്റ് ടൂവിനൊക്കെ ജസ്റ്റ് പ്ലാനി മീറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ളത് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മതി പക്ഷേ ഇതിൽ പ്ലാനി മീറ്റർ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻസൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിൽ കേട്ടോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്തത് കേർവ്സ് ആണ് സിമ്പിൾ കേർവ്സ് കോമ്പൗണ്ട് കേർവ്സ് ട്രാൻസിഷൻ കേർവ്സ് വെർട്ടിക്കൽ കേർവ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓവർസിയർ ഗ്രേഡ് ത്രീയുടെ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് ചെറുതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമെങ്കിലും ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ല പക്കയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എക്സാം എക്സാം ലിസ്റ്റിൽ അതായത് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ തന്നെ കയറാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സിലബസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്രയും മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ ഇതെന്തായാലും പക്കയാക്കി വെക്കുക പക്ഷേ ഈ പി എസ് സിയുടെ സിലബസിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ടോപ്പിക്സ് ഡീറ്റെയിൽഡ് എബാവ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫ്രം അതർ ടോപ്പിക്സ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പോസ്റ്റ് മേ അപ്പിയർ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തുള്ളതും കുറച്ച് പഠിക്കണം കേട്ടോ അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റഡി സ്ട്രാറ്റജീസ് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ സിലബസ് പക്കയാക്കി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഇൻഡെപ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ സിലബസ് നന്നായിട്ട് പക്കയാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കുറച്ച് വരും എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ പോലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാക്സിമം കിട്ടുന്നതൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നോക്കി പഠിക്കാൻ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് പഠിക്കുക സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതൊക്കെ പോർഷൻസ് എന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടണം അല്ലെ എക്സാമിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാര്യമാണ് അത് സ്പീഡ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൺലൈനായിട്ട് മോക്സ്റ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയൊക്കെ എന്തായാലും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ആഴ്ചയിൽ പഠിച്ച പോർഷൻസിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്തായാലും ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് ഇയർ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമ്മൾ പഠിച്ചത് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് മാസത്തിൽ ഉറപ്പായിട്ടും